प्रणाम महाराज आपने मुझे याद किया आप अब आ रहे हैं दामोदर जी पिछले दो तीन दिनों से देख रहा हूं आप बड़े ही सुस्त और आलसी हो गए हो बिल्कुल गधे की तरह गधे कहीं के धन्यवाद महाराज धन्यवाद आपको तो शर्म आनी चाहिए कि मैंने आपको गधा कहा क्षमा करें महाराज मुझे तो इसमें कोई शर्म की बात नजर नहीं आती फिजूल ही गधे शब्द को लोगों ने अपमानित समझ रखा है आप कहना क्या चाहते हो महाराज गधा एक ऐसा प्राणी है जो बहुत ही मेहनती ईमानदार और विनम्र है वो अपने मालिक के लिए बहुत मेहनत करता है उसे मारो पीटो फिर भी वो अपने मालिक से वफादार और विनम्र रहता है इतने अच्छे गुणों वाले प्राणी को हम घृणास्पद कैसे समझ सकते हैं अच्छा तो गधा आपको अच्छे गुणों वाला प्रतीत होता है तो क्यों ना आज से हम आपको गधा बुलाएं? जैसा आप ठीक समझे महाराज मगर मेरे जैसे कई और भी मंत्री इस दरबार में हैं, जो कि मेरी तरह वफादार मेहनती और विनम्र हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सभी दरबारियों को गधा ही कहना चाहिए लेकिन क्षमा चाहूंगा महाराज अगर कल हमारे राज्य के लोगों ने यह कहना शुरू किया कि आप गधों के राजा हैं, तो आपको चलेगा वाह दामोदर शास्त्री जी वाह हम आपको ऐसे ही महाबुद्धि नहीं कहते आपने जवाब भी दिया और अपमानित भी नहीं हुए आपकी चतुराई और बुद्धि पर मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है धन्यवाद महाराज आप जैसे ज्ञानी राजा मिलना हमारे लिए भी बड़ी ही फक्र की बात है आपको अच्छाई और सत्य की परख है इसीलिए तो मैं अपनी बुद्धि एवं चतुराई का इस्तेमाल कर सकता हूँ महाराज ये दामोदर शास्त्री दामोदर शास्त्री है ही नहीं फिर कौन है आपके पिताजी <laughs> गुरु गुरु तुमने बताया नहीं कि दामोदर तुम्हारे पिताजी है अबे चुप कर गधे। मैं मेरे कहने का मतलब ये है महाराज कि ये असली दामोदर शास्त्री जी नहीं है जी महाराज अब ये 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 तो शत्रु राष्ट्र का कोई जासूस है आपकी अकल तो ठिकाने हैं ना महाराज हम अभी दूध का दूध दही का दही और छाछ का छाछ कर देते हैं दामोदर शास्त्री जी पधारिए दामोदर शास्त्री की ये ये क्या मजाक है महाराज पिछले दो दिनों से हमारे साथ जो दामोदर शास्त्री हैं वो बहुरुपया दामोदर शास्त्री हैं है उन्होंने इस असली दामोदर शास्त्री जी को छुपा कर रखा था आ, अब बोल बोल दामोदर के बच्चे बोल जी महाराज ये बड़ा ही धूर्त आदमी है महाराज बड़े ही आश्चर्य की बात है दो इंसान और बिल्कुल एक जैसे अब कैसे पता चलेगा इनमें से असली कौन है और नकली कौन है मैं अभी पता लगाता हूँ महाराज हाँ तो हम शक्ल दामोदर जी जरा ये तो बताइए कि हमारे गोलगप्पा महाराज ने आपको न्यायमूर्ति पद के लिए कैसे नियुक्त किया <laughs> नकली तो तू ही है 
शत्रु राष्ट्र से युद्ध से बचने के लिए मैंने मुष्टि युद्ध का सुझाव दिया था उस मुष्टि युद्ध में दिमाग लगाकर मैंने अपने सेनापति गुरु को जीत दिलाई थी और उसी से हमारे राष्ट्र का विजय भी हुआ था क्यों महाराज तभी से आपने मुझे न्यायमूर्ति पद पर नियुक्त किया है ना हाँ हाँ महाराज ये तो बहुत बड़ी साजिश लगती है आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं आ? मुझे तो ये मामला बहुत ही कठिन लग रहा है मैं इस पर विचार करता हूँ तब तक इनके चेहरे पर कुछ निशान करो ताकि इन दोनों में हम कुछ फर्क कर सके हाँ विनय मैंने एक तरकीब ढूंढ ली है सिर्फ मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना गुरु कल दरबार में क्या होगा मैं पहचाना तो नहीं जाऊंगा अरे तू तो चिंता मत कर मैं सब संभालूंगा तुझे जैसे कहा है वैसा ही कहना नहीं तो वो दामोदर का बच्चा तुझे तेरे मारवाड़ में नहीं धारवाड़ में ले जाएगा अरे चुप करो कुछ नहीं होगा कल से हम तीनों मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे राज अब देखते हैं वो दामोदर कैसे बचता है बचना तो मुझे ही है मंत्री जी जी दामोदर शास्त्री जी आप चिंता मत कीजिए मैं कल वैसा ही करूंगा शांत शांत अत महाराज अब कौन से दामोदर शास्त्री असली हैं और कौन से नकली इसका फैसला तो हो ही जाना चाहिए गुरु ज्यादा होशियारी मत दिखाइए वरना भांडा फूट जाएगा साफ काट जाएगा तो मर जाऊंगा तो तो <laughs> देखा महाराज अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि असली दामोदर कौन है और नकली कौन है हाँ तो ये दामोदर मारवाड़ी है <laughs> जी हाँ महाराज तभी तो इसके ऊपर सांप फेंकने पर ये अपनी मातृभाषा यानी मारवाड़ी में बोलने लगा है क्या? क्या? अबे अबे मारवाड़ी तू भाग ले यहाँ से मुझे मुझे माफ कीजिए महाराज मैं जा रहा हूँ <laughs> वाह दामोदर शास्त्री जी वाह अच्छा हुआ दामोदर जी आपने दिमाग लगाया नहीं तो आज हमें आप में भेद करना इतना आसान नहीं होता <laughs> नहीं महाराज आखिर असली असली होता है और नकली तो नकली ही होता है ना <laughs>
अरे चपड़ गंजू ये यहाँ कैसे आ गया गुरु गुरु अब हम चोर नहीं रहे तो सिपाहियों से कैसा डर तुम बार बार भूल जाते हो कि अब तुम यहाँ के गोलगप्पा के सेनापति और मैं तुम्हारा खास मंत्री हूँ मंत्री हाँ अबे खामोश मैं सिपाहियों की नहीं वहाँ देखो मैं उस दामोदर की बात कर रहा हूँ दामोदर की कहीं इसने हमें पहचान लिया तो हम सोली पर चढ़ जाएंगे हम क्या थे और क्या बन गए और कैसे बन गए किसी को कुछ भी मालूम नहीं है मुझे आज तक याद है हमारे वो दिन भूख और बर्दाश्त नहीं होती गुरु मैं अभी आता हूँ गुरु दो महीने बाद ना रहा हूँ जरा ठहरो गुरु ठहरो सोलह को मार दिया सतरा अठारह उन्नीस अरे तुम अपने आप को महायोद्धा समझते हो हम्म अरे जब मैंने तुम्हारी सेना को हथेली पर रगड़ दिया तो तुम क्या चीज हो <laughs> पूरी सेना को रगड़ दिया <laughs> अकेले ने <laughs> महाराज महाराज की जय हो महाराज मैं पानी लेने जा रहा था तब मैंने एक सूरवीर को अपने पराक्रम का हिसाब किताब करते सुना पता है उसने अब तक मैं जाने कितने योद्धाओं को मार गिराया है और तो और उसने किसी राजा की सेना को अकेले ही मसल दिया महाराज क्या तुमने उसे लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है नहीं महाराज वो जिस तरह की बातें कर रहा था मैं समझ गया कि वो शूरवीर है अच्छा ऐसी बात है तो चलो चलकर देखते हैं <laughs> एक के बाद एक सेनाओं को मैंने खत्म कर दिया है मेरे बहुत समझाने पर भी तुम नहीं माने ना मच्छर नरे <laughs> इसीलिए मैंने तुम्हें भी खत्म कर दिया है <laughs> 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 हे महाबली मैं गोलगप्पा नरेश महाराज गोलगप्पा हूँ तुम जैसे शूरवीर की मुझे सख्त जरूरत है क्या तुम हमारे राज्य की सेना के सेनापति बनोगे महाराज की जय हो जय हो हमारे शूर वीर प्रतापी गुरु को आपका प्रस्ताव मंजूर है मंजूर है मंजूर है गुरु मंजूर है गोलगप्पा महाराज की जय हो जय हो जय हो मुझे मंजूर है मुझे मंजूर है महाराज लेकिन काम क्या करना होगा मतलब महाराज कौन से शत्रु राज्य का काम तमाम करना होगा वाह अभी राज्य पहुँचे भी नहीं 
और तुमने काम शुरू कर दिया हम बहुत प्रसन्न हुए हमारे महल चलो शूरवी चलिए 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 अरे वो सब भी की बातें छोड़ो चपन गजू और ये सोचो कि कहीं इसने हमें पहचान लिया तो करो करो फिकर ना करो फिकर ना करो मैं इशारों से इसे मना लूंगा महाराज आए नहीं अभी तक महाराज नहीं आए महाराज आए मुशक्कत गोलगप्पा राज्य पर एक आफत सी आ गई है हमारे पड़ोसी राज्य ने हमें युद्ध की चुनौती दी है सेनापति सेनापति क्या तुमने युद्ध की तैयारी पूरी कर दी है सेनापति तुम वहाँ पीछे क्या कर रहे हो नहीं महाराज मैं युद्ध नीति तैयार कर रहा हूँ युद्ध नीति ये कैसी तैयारी है जरा हम भी तो देखें महाराज ये एक महायुद्ध नीति है और आप देखना हम अवश्य विजयी होकर ही रहेंगे है ना गुरु शास्त्री जी शास्त्री जी शास्त्री जी आप कोई डर नहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो गुरु सेनापति जी हमारे सामने आओ जी 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 जी, जी महाराज हम जानना चाहते हैं अब कि युद्ध का क्या हुआ चुप चुप अभी महाराज महाराज बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आप विश्वास कीजिए महाराज ये मामला हम दरबार के बाद सुलझाएंगे हम्म क्या खबर है राज्य की मंत्री जी महाराज सब कुछ ठीक ही है महाराज इनसे मिलिए ये है महाबुद्धि बुद्धिमान दामोदर शास्त्री जी क्या महाबुद्धि दामोदर शास्त्री गोलगप्पा नरेश मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए तुम बुद्धिशाली हो इसका सबूत दो महाराज आप युद्ध की बात कर रहे थे मान लीजिए कि हम बिना खून बहाए ये युद्ध जीत ले तो सावधान शांति युद्ध बिना खून बहाए नहीं होता महाबुद्धि महाराज मुझे आज्ञा दे मैं ये युद्ध बिना लड़े आपको जिता के दिखा सकता हूं अच्छा वो कैसे 
आप पड़ोसी राज्य के महाराज को संदेश भिजवाए कि युद्ध के बजाय मल्ल युद्ध से जय पराजय का नतीजा निकाले मल्ल युद्ध जी हाँ महाराज इसे कुश्ती भी कहते हैं उनका सेनापति और हमारा सेनापति कुश्ती लड़ेंगे जिसका सेनापति जीता युद्ध में जीत उसी की होगी हो जाओ तैयार। अबे चपड़ गंजू ये दामोदर मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है ये खुद क्यों नहीं लड़ता महाराज तरकीब बहुत अच्छी है और पहले भी ऐसे युद्ध लड़े जा चुके हैं महाराज अच्छा तो तुम फौरन ये संदेश पड़ोसी राजा को भिजवा दो और सेनापति आप मल्ल युद्ध की तैयारी करो दामोदर के बच्चे मुझे मारने तू यहां तक आ गया क्या अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी असलियत कब की बता देता समझे अब ध्यान से सुनो अगर युद्ध जीतना है और सेनापति बने रहना है हाँ। तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो आई? वरना तुम क्या हो ये मैं महाराज को बता दूंगा आई, 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 समझा समझा मेरे बाप समझा लेकिन 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 दामोदर महाराज युद्ध का क्या करे वहां के सेनापति से मुझे मिला दो बाकी सब मैं संभाल लूंगा जैसी आपकी इच्छा चलिए गुरु चलिए पाँच कसरत तो कोई भी कर सकता है लेकिन इस बादाम पिस्ता और दूध ने तो मेरे हालत खराब कर दी है काश मैं बचपन में अपने माँ की बात सुन लेता वो कहती थी बेटा खाना खा लो ताकत मिलेगी लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी कल मेरा क्या होगा वही होगा जो मंजूर दामोदर होगा दामोदर क्यों गुरु कैसी चल रही है वर्जिश वाह दामोदर तुमने अच्छा बदला लिया मेरी जान मुश्किल में है और तुम हंस रहे हो <laughs> जैसी करनी वैसी भरनी अब तुमने काम ही ऐसा किया है तो उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा मेरा क्या है मैं ये मलयुद्ध हार जाऊंगा मेरा जाएगा भी क्या कुछ नहीं जाएगा गुरु तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा सिर्फ जिस्म से सर अलग किया जाएगा अबे खबाश चपड़ कर तू बीच में मत बोला अभी यहाँ मेरी जान पे बनाई है और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो पर पर वो वो कैसे जब तुम कुश्ती शुरू कर दो तब सिर्फ मेरी ओर ध्यान रखना और हाँ उस खूंखार सेनापति के पंजों से जरा दूर ही रहना अरे तुम कहो तो मैं अखाड़े के बाहर से ही कुश्ती लड़ता रहू <laughs> नहीं नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं बस जो ही मैंने तुम्हें इशारा किया 
अपने दांतों को बजाना शुरू कर दो और हाँ थोड़ा बहुत मार भी खाना पड़ेगा लेकिन चित मत हो जाना वरना तुम्हारी गर्दन कटने से कोई नहीं बचा पाएगा जैसा तुम कहो मेरे बाप शुरू किया जाए साथ कैसा व्यवहार किया जाए महाराज महाराज क्षमा चाहूंगा पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कहो बुद्धिवर क्या कहना चाहते हो महाराज दुश्मनी और नफरत का कोई अंत नहीं क्यों ना हम अपने पड़ोसी राजा को मित्र बना लें उन्हें माफ करके उनका राज्य आदर सहित वापस कर दें इससे हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा वाह 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 क्या बात कही है हमें कोई एतराज नहीं हे मित्र मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा सेनापति जी वाह आपने तो कमाल ही कर दिया <laughs> धन्यवाद महाराज सेनापति जी की जय हो सेनापति जी की जय हो लेकिन एक बात तो बताइए सेनापति जी जी महाराज ये मल्ल युद्ध आपने इतनी आसानी से कैसे जीत लिया उसका क्या है महाराज <laughs> मैंने इससे पहले बहुत ही कसरत की महाराज ये मल्ल युद्ध इन्होंने थोड़ी ही जीता है आ? वो तो मैंने अब, 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 अब मैंने और और दामोदर शास्त्र जी ने इन्हें जीतवाया है <laughs> मगर वो कैसे महाराज महाराज हम तो ये जानते ही थे आ? कि अपने सेनापति जी हारने वाले हैं क्या अरे वैसे कैसे और इसीलिए हमारे बुद्धिमान दामोदर शास्त्री जी ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया 
और ऐसी अनोखी चाल चली कि शत्रु राजा का सेनापति धराशायी हो गया महाराज कैसी चाल चपड़ गंजू महाराज आज से दो दिन पहले वाली रात में मैं और दामोदर शास्त्री जी हम दोनों शत्रु राजा के सेनापति से मिलने उनकी छावनी में गए थे कहा है उनका सेनापति वहाँ आ, वो देखो अच्छा चलो चलो क्या बात है तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो शूरवीर ये महाबुद्धि आपके शुभचिंतक हैं ये आपको मल युद्ध के बारे में कुछ बताना चाहते हैं बताइए बताइए कहिए तुम हमारी क्या सहायता करना चाहते हो सेनापति जी बात यह है कि कोलगप्पा राज्य का सेनापति शापित है उसने एक दिन नागराज यानी नाग देवता के पुत्र को अपने घोड़े के पैरों तले कुचल दिया था तब उसे ये शाप मिला कि जब भी वो क्रोध में आकर किसी को काटेगा तो वो प्राणी और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा क्या लेकिन भला मल युद्ध में कोई किसी को क्यों काटे और युद्ध में मरना तो गर्व की बात है सत्य है बिल्कुल सत्य है लेकिन अपने प्रियजन परिवार वाले तड़प तड़प कर तड़प तड़प कर जहर भरी मौत मरे ये कहा की वीरता है क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझे डराने आए हो शांत हो जाइए सेनापति शांत हो जाइए बात ये है कि कोलगप्पा के सेनापति को गुस्सा बार बार आता है और उसने मेरे दोस्त को काटा था उसका सारा परिवार तड़प तड़प कर मर गया यही वजह है कि मैं आपको सावधान करने आया हूं मेरा दोस्त और उसका परिवार तो गोलगप्पा के शापित सेनापति का शिकार हो गया पर मैं नहीं चाहता कि आपके परिवार का अंत भी ऐसा ही हो नहीं। लेकिन मल युद्ध तो करना ही पड़ेगा अब मैं क्या करूं? भाग जाओ हा? भाग जाओ अपनी धोती कुर्ता जो कुछ भी है सब पकड़ के भाग जाओ क्या तुमने मुझे कायर समझा है नहीं नहीं नहीं, नहीं सेनापति आप तो शूर वीर है ऐसा सोचिए कि मल्ल युद्ध भी हो और आप मरे भी नहीं लेकिन ये कैसे हो सकता है हो सकता है अगर आप युद्ध जीतोगे तो गोलगप्पा राज्य आपका लेकिन अगर युद्ध हार जाओ तो आपको कुछ खोना नहीं पड़ेगा और हमारे राज्य का क्या होगा मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आप युद्ध हार भी गए तो भी आपका राज्य आपका ही रहेगा ठीक है लेकिन मुझे करना क्या होगा बस कुश्ती लड़ते वक्त गोलगप्पा के सेनापति के दांतों पर नजर रखो जहां वो दांत बजाना शुरू करें वहां आप अपनी हार मान लेना समझ गए जैसा तुम कहो और इसीलिए हमारे सेनापति जी इतनी आसानी से मल्ल युद्ध जीत सके महाराज दामोदर शास्त्री जी वाह आप तो सचमुच ही बहुत बुद्धिमान हो आज आपकी वजह से हमारा सिर फक्र से ऊंचा हो गया है आप तो सचमुच ही बधाई के पात्र हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो
धन्यवाद गोलगप्पा नरेश धन्यवाद अल्ट्रो किड जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड जोन